Prezidentli yana amizədlərin iştimai teleradioda ödənişsiz efir vaxtında çıxışlarının ardıcılığı müəyyənləşdi. Bakıda sexdə partlayış, ölənlərin sayı 6-ya çatdı. Türkiyə ordusu daha 77 terrorçunu zərərsizləşdirdi. Terörlə mücadilimiz tək bir terörist qalmayıncaya qədər artan tempo ilə devam edəcəkdir. Davos'ta Dünya İktisadi Forumu bugünden işe başlıyor. Salam, her vaxtınız hayırlı olsun. Hürmetli tamaşaçılar, ülkede ve dünyada baş veren en son haberlerle İTV Xeber efirdedir. Bakıda Dövlət Sərhət Xidmətinin yeni hərbi hospital kompleksinin açılışı olub. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Bildirilib ki, dünyanın qabağcıl ölkələrində istehsal olunan tibbi avadanlıqlarla təhciz edilmiş hərbi hospitalın ürək damar cərrahiyyəsi, invaziv kardiyologiya, nevrologiya və digər tibbi fəaliyyət sahələri xəstələrə ən yüksək səviyyədə çox funksionallı xidmət göstərəcək. 8 mərtəbədən və köməkçi binalardan ibarət hərbi hospitalın inşası, müasir texnologiyalar və qabağcıl təcrübələr əsasında həyata keçirilib. Burada yaradılan Təcili Tibbi Yardım Mərkəzi durumu son dərəcə kritik olan xəstələrin 24 saat qəbulunu həyata keçirməyə imkan verəcək. İl ərzində hərbi hospitala 100-110 min ambulator, 17 min, 20 min xəstə stasiyonar müalicə oluna bilər. Növbədən kənar prezident seçkilərində ödənişsiz efir vaxtı müəyyənləşib. Bu məqsədlə Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma keçirilib. Nəticədə İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti tərəfindən ayrılmış efir vaxtı təyin edilib. Bununla bağlı video materialı irəlləyən dəqiqələrdə sizə təqdim edəcəyik. İTV xəbərə baxırsınız, Bakıda mebel sexində baş verən yangında 6 nəfər həyatını itirib, 24 nəfər xəsarət alıb ümumi sahəsi 13 min kvadrat metr olan istehsalat sexinin 2750 kvadrat metri dağıntılara məruz qalıb dövlət yangından mühafizə xidməti tərəfindən sexdəki yangın tam söndürülüb, ərazi daxtarış xilas etmə tədbirləri sona çatıb. Faktla bağlı cinayet məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayet işi başlanıb. Saat 11.54 dəqiqədə 101 xidmətinə Kunanbayev küçəsi Binəqədi rayonu ərazisində yangın baş verməsi haqqında məlumat daxil olmuşdur. Hadisə yerinə ərazi üzrə yangından mühafizə bölmələri cəlb olunmuş. 6 dəqiqə sonra ilk yangın bölmələri hadisə yerinə çatmışdır. Hadisə yerinə çatan ilkin yangın söndürmə rəhbəri Deməli, yangın yerindən artıq partlayış olub və yangının böyük sayı yayılması haqqında məlumat vermiş və çağırış ki, elan etmişdir. Axtarışlar zamanı dağıntılar altından 3 nəfər insanın cəsədi çıxarılıb və 3 nəfər insan isə tam zərər çəkməmiş formada xilas ediliblər. Fakt ve alaqadar Azərbaycan Özbukas Cinayet Məcəlləsinin 225.3 ve 314.3 maddeleri ile cinayet işi başlanmıştır. Azərbaycan Özbukası Baş Prokurorluğunun Həmçinin Fövqadarlar Nazirliyinin Peşekar Müstəndiklerinden ibarət istintak grupu yaradılmıştır. Hadisənin baş verme səbəbləri, dəmir siyanın miqdarı, Həmçinin digər əhəmiyyətli halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspersiyalar təyin olunmuştur. Hal-hazırda cinayet işi üzrə iddiayı istintak ve əməliyyat tədbirleri davam etdirilir. Şəmkirdə iki yük maşını toxuşub, bir nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib yol qəzası Bakı-Qazax magistralının Əli Yaqublu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücülərdən biri deformasiyaya uğrayan maşında sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Fövqalda Hallar Nazirliyinin yangın söndürən xilas ediciləri onu çıxararaq təcili tibbi yardım brigadasına təhvil verib. Yaralı sürücü Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Fakla bağlı baş dövlət yol polisi idarəsinin istintak və Təhqiqat şöbəsində araşdırma aparılır. Şəmkür yoluna gedirdim. Bir də gördüm nəsə dəydi. Mən 100 metr qabağa turladı. Mən də belə özümü fırladım. Sonra belə buradan vuranda belə getdim. Rolu zorla yığışdırdım. Suyun izi də var. Getdim orada dayanmıyım. Düşdüm kömə eləməyə. O da gördüm. Nə gücüm çatdı onu elədim. 
sürücülərin çətin vəziyyətlə qarşılaşdığı Bakı-Şamaxı Yevlax avtomobil yolunun Şamaxıdan həmçinin ağsud olaylarından keçən hissəsində yolun hərəkəti bərp olunub, ərazidəki qar və buz qatı əriyib. Hazırda paytaxt istiqamətində, həmçinin əks istiqamətdə avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edə bilir. Gecə saatlarında yolun buz bağlaması ehtimalı olduğundan sürücülərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilib. Bakı-Şamaxı Yevlaq avtomagistralını 45 km hissəsi rayonumuz ərazində düşür. Həmin ərazidə olan körpülərin üzərində qar təmizlənir, qum çətməyən işləri aparılır. Növbətlik iş prinsipi yaralılmışdır və hər hansı ərazidə çətinli yaralarsa bu işlər müdaxilə olunacaq. Yollar da sağ olsunlar, yol işçiləri təmiz deyirlər. Məsləhətim də sürücülərə odur ki, naxsas təkərlərlə yola çıxmasınlar. 8-dən, 9-dan sonra yol görünür ki, buz diyacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Amerika Birləşmiş Ştatlarında arktik soyuqlar səbəbindən 9 nəfər həyatını itirib, Şaxdalı Hava Prezident seçkilərinə hazırlaşan namizədlərin təbliğat kampaniyasına da mani olub. Kanadada isə rekord mənfi temperatur qeyd alınıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb ştatları şiddətli soyuq arktik siklonla özləşib. Bəzi ştatlarda 45 dərəcə şaxda var. Artıq 9 nəfər əlverişli sava şəraitin qurbanına çevrilib. Onların əksəriyyəti buz bağlamış yollarda baş verən qəzalar səbəbindən həyatını itiriblər. Soyu hava şəraiti səbəbindən hava limanında averizlər təxirə salınıb. Əhaliyə mümkün qədər səyahətlərdən çəkinmək tövsiyə olunur. Qar səbəbindən ölkə üzrə 1 milyon insan işxsız qalıb. Qar səbəbindən ölkə üzrə 1 milyon insan işxsız qalıb. Dəhşətli qış oldu. Soyuqlar iki gün ərzində bilmirik hardan gəldi. İndiyənədə yaşadığımız ən sərt qışı keçiririk. Amma mənim üçün bu yeni qışdır. Sadəcə mənim xoşuma gəlmir. Mən təxminən 15 ildə ki, Ayuva ştatında yaşayıram. Bu tipik hava şəraitidir. Lakin düşünürəm ki, bu ərazilər üçün adi hal deyil. Əlverişli sava şəraiti prezident seçkilərinə hazırlaşan namizədlərin təbliğat kampaniyasına da mani olub. Sabiq prezident Donald Trump Respublikaçılar Partiyasının Ayova ştatında baş tutan partiya daxili toplantı ərəfəsində keçiriləcək ştata gəlsə də, iki misingi təxirə salıb. Trump yalnız seçki məntəqələrinin rəhbərləri və bəzi tərəflərləri ilə görüşə bilir. Kanadada da son 50 ilin ən güclü şaxtaları hökum sürür. Albert və Britaniya Kolumbiyası əyalətlərində havanın temperaturu rekord həddə, yəni mənfi 55 dərəcəyə düşüb. Kanadan qərbindəki ən böyük hava limanı olan Vancouver Beynohaq ayroportunda qar fırtınası və aşağı temperatur səbəbindən onlarla averiz təxirə salınıb. Kanada Meteorologiya Xidməti soyuq hava kütləsinin canıba doğru istiqamətlənəcəyini proqnozlaşdırır. Bu soyuqlar əsasən Sibirdən başlayıb və hazırda Kanadada hökum sürür, hətta Texasa çatır. Birləşmiş Ştatların qərb regionlarına soyuqlar düşüb, orada şimaldan canıba axının qarşısını alacaq dağlar yoxdur. Ekspertlər həmçinin ekstremal temperaturun qlobal iqlim dəyişikliyi ucbatından daha da intensivləşəcək ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Estoniyada hündürlüyü 11 metrə çatan böyük qar adamı yaradılıb, görüntüləri şərhsiz təqdim edirik.
Yeni Dehli Havalimanında qatı duman səbəbindən 168-dən çox reis təxirə salınıb, 56 reis ləvul edilib. Sərnişinlərə səyahət etməzdən əvvəl havadaşıcıları ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunub. Əlverişli savaş şəraiti dəmir yolu xidmətlərinə də təsir edib. Ülkənin müxtəlif şəhərlərindən hərəkət edən irmiyə yaxın Qatarın paytaxta çatması gecikib. Yaxın 3 gün ərzində hava şəraitində ciddi dəyişiklik prognozlaşdırılmayıb. Xəbər buraxışımız davam edir. Türkiyə ordusu İraq və Suriyanın şimalında 77 terrorçunu zərərsizləşdirib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər məlumat verib. O, əməliyyatlar nəticəsində terrorçulara aid 78 hədəfin məhv edildiyini açıqlayıb. Xatırladaq ki, yanvarın 12-sində İraqın şimalında Bəncə Kilikt əməliyyatı bölgəsində Türkiyə ordusunun mövqələrinə terrorçuların hücumu zamanı 9 hərbiçi şəhid olub. Örmətli tamaşaçılar, buraxılışımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi növbədən kənar prezident seçkilərində ödənişsiz efir vaxtı müəyyənləşib bu məqsədlə Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkətma keçirilib. Püşkətmanın nəticəsinə əsasən, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi qeydə alınanlara İctimai Televiziya və Radioda bu ardıcılıqla ödənişsiz efir vaxtı ayrılıb. Zahid Oruç, Fazil Mustafa, İlham Əliyev, Elşad Musayev, Qüdrət Həsən Quliyev, Razi Nurullayev və Fuad Əliyev. Seçki məcəlləsinə əsasən seçki qabağı təşviqat üçün ayrılan pulsuz efir vaxtının ümumi həcmi həftədə minimum 3 saatdır. Həm ictimai televiziyada, həm ictimai radioda ayrı ayrılıqda həftədə 3 saat efir vaxtı müəyyən edilib. Ödənişli və ödənişsiz efir vaxtı qeydə alınan namizədlər arasında bərabər şərtlərlə və bərabər həcimdə bölünür. İctimai televiziya namizədlərinin iştirak etdiyi diqqət mərkəzi seçki verilişini sosial şəbəkə platformaları üzərindən də yayınlayacaq. Bizim ayırdığımız efir vaxtı məcəllənin tələbində nəzərdə tutulan vaxtdan iki dəfə artıqdır. Və özü də elə mərkəz seçki komissiyası adımlar atdı ki, həftənin bütün günləri demək, Əhatə olunsun. Birinci, üçüncü, beşinci günlər televiziyada, ikinci, dördüncü, altıncı günlər radyoda və özdə ən baxımlı vaxt, yəni ictimai televiziyada axşam saat 9-da. Ona görə bəli, demək ki, bugün başlanır və namizətlərin nümayəndələri artıq ictimai televiziyanın sərəncamına keçirirlər. Bundan başqa, İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək, 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilən növbədən kənar prezident seçkilərində İctimai Televiziyada ödənişli təşviqat aparmaq istədiyini rəsmiləşdirib. Müraciətə prezident seçkilərində seçki qabağı ödənişli təşviqat materiallarının yerləşdirilməsinə görə ödənişin məbləği və şərtləri barədə məlumatlar dəlav edilib. Efir vaxtı televiziyada həftədə 180 dəqiqə olmaqla saat 12.27, 14.21, 14.45, 17.45, 18.15, 19.49, 20.25, 20.49 19.49, 20.25, 20.49 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49, 19.49
Putin'in çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Ukrayna Prezident Aparatının rəhbəri Andrey Yermak çıxışı zamanı Çinin üsül prosesi masasında olmasının vacibliyini vurguluyub. Bizim açıq və çox konstruktiv danışıqlarımız var. Biz Ukrayna və dünya üçün hər tərəfli ədalətli və davamlı sülhün əldə edilməsində əsas prinsipi ətraflı müzakirə etdik. Təəssüf ki, bugün burada Çin təmsilçisi yoxdur. Biz dəvət etmişik və dəvət etməyə davam edəcəyik. Bu, bizim üçün vacib masadır və gələcəkdə Çinin də iştirak edəcəyini gözləyirik. Forum günlərində Davos'da təhlükəsli ən üst səviyyədə olacaq. Buna baxmayaraq, yüzlərlə etirazçı yürüş keçirərək ətraf mühitə fayda verəcək istəyim dəyişikliyinə çağırıb. Sonuncu xəbərimiz, Çilidə insanlar səmada rəngarəng görüntülərə şahidliyə ediblər. Beynəlxalq Hava Şarları Festivalı şovda iştirak edən ziyarətçilərə xoş əhval ruhiyə bəxş edib. Çili səması rəngarəng və müxtəlif dizaynlı hava şarlarına bürünüb. Buna səbəbsə, Paytaxt Santiago'nun ilk dəfə Beynəlxalq Hava Şarları Festivalına ev sahibliyi etməsidir. Semadəki rəngarəng hava şovusu yerli sakinlərlə yanaşı, dünyanın dörd bir yanından bura gələnlərdə də xoş əhval ruhiyə yaradır. Burada olmaq və günəşin doğuşu ilə səmada gözəl bir-birindən fərqli hava şarlarını seyir etmək unudulmazdı. Festivala baxmaq və insanları yaxından görmək üçün bura gəlməyə dəyərdi. Bu, mənim üçün unikal, eyni zamanda seyirli bir gün oldu. Düşünürəm ki, festival mükəmməldir. Hava gözəl olduğu üçün biz heç bir problem olmadan səmada uça bildik. Burada ən sevdiyim məqamsa, festivala gələn hər kəsin qəlbinin şad olmasıdır. Qeyd edək ki, festival ilk dəfə 2002-ci ildə Meksikanın Guanajuato statında keçirilib. O zaman səmaya 25 hava şarı qaldırılıb. Hazırda isə müxtəlif ölkələr Beynəlxalq Hava Şarları Festivalına ev sahibliyə edir. Sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Müzik